陈燕，不必操之过急。建造一个新的世界需要慢慢来。若是照你这番举动，很快你的修为便会瞬间耗尽。我已经失去了阿兰惹，只要能让他复生，耗尽我毕生修为又算得了什么？阿兰惹已离我而去，我便为他斩下三计。从今以后，范阴谷只有严冬，只有寒冷，只有恐惧。我要让你们记住他的名字，是乡里阿兰惹。我以为。阿兰惹的情路上，我是个苦情的角色。未曾想，论苦情二字，沈夜更远胜于我。知道这样一个结果，恐怕未必如你所愿吧。我追寻此事多年，无非是求一个结果。但无论如何。这终归是一个结果。你刚刚问我，沈夜为何会有这毁天灭地之力？恐怕我们得先倒回去看看他的来历。这是他出生之前。沈夜的原身倒回三百年前，为何会出现在九重天阙？这，这不是太成功吗？果然跟我有关。帝君虽与调伏妙意渊所了渺落，但倘若晓得帝君为此沉睡，即便那渺落夜已被囚，我亦担心他会否闹出什么风浪来。为保帝君沉睡这百年间，渺落不至再生出祸端，我思虑再三。近日，倒是得了一个法子。嗯，仙翁，极善涅槃。若是仙翁能将帝君一半的影子施加往事之术，投入到梵音谷之中，自然此术若成，他断不会知晓自己是帝君的那半个影子，也断不会知晓自己肩负着守护妙意渊的大任。但此影终归有一丝气息，是帝君的，所以。只要他投生在范阴谷，便是对淼落的一个威慑。仙君此事所虑周全，老朽方才也思虑了片刻，这确实唯一的可行之法。但以老朽之见，待老朽入范阴谷，施往事之术后，仙君同老朽需饮一饮望尘水，忘却此事。仙君行事向来严谨，想来也会理解老朽的所为。方才镜中，连宋、重林以及云中仙翁，难道是说，沈夜乃是帝君的？出入阿兰惹之梦，我便觉得沈夜的气息有些熟悉，还以为我们修的是同宗法术之故，没想到，他竟是我的一个影子。从前，我虽怀疑沈夜造的此地，但又想一介地仙。如何能使创世之术？但如果他是帝君你的影子，那就不足为奇了。这个影子虽然是为了限制渺落，但这神力恐怕只能用一次吧。结果，沈夜未得机会，将神力用来震慑渺落，反倒造了阿兰惹之梦。帝君。
有一事，我想请教你。西泽说的复活方法，这真的管用吗？西泽倒是个高人，这个方法对寻常地仙来讲，或许真的管用。帝君所言为真。可惜，阿兰惹未必是寻常地仙。什么？那，那阿兰惹是什么？如果沈夜是我的影子，那阿兰惹的身份，凤九，这，这是他出生之前，这便是数百年前阿兰惹降生的景象。可，可帝君刚才投入的是。阿兰惹的小像，为何会出现凤九殿下呢？阿兰惹是小白的影子，阿兰惹也是影子。但是看小白的模样，他似乎并不知道阿兰惹是自己的影子。这件事确实有点奇怪，还是先看看再说吧。嗯，你说的对。既然帝君这次只是影子去下界，并且还瞒着众仙，那我就不要知道帝君是身处何处比较好。不如，你将我的影子也拿去吧，仿照帝君的影子投生到帝君所在之处。我希望我的影子这次可以代替我好好报恩。帝君他有危险的时候，就去救他。帝君他想要什么，我都可以帮他得到。帝君想要什么？你就让他得到什么？那如果要是他没有得到，你这个恩报不成呢？你方才不是说帝君三百年后会以本体下凡去历劫吗？那届时我就问清楚司命，帝君他在哪？我希望那个时候我见到他，应该不会像现在这样没用。好吧，那将你的一半银子给我，届时无论这个恩是否报偿，我都会告知你一声。阿兰惹，如果只是凤九殿下的影子，那沈夜的这个法子，恐怕……影子只有一世生命，纵使沈夜逆天造梦，阿兰惹已无法复生